Welcome to our Apostolic Mentoring Weekly Podcast, where powerfully anointed kingdom servants equip, impart, and help to position God's people for apostolic ministry. Our purpose is to establish the biblical apostolic pattern globally so that the army of God will be apostolic in word and deed, facilitating God's global harvest. Here's your host, Charles Robinette. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Well, praise the Lord, everybody, and greetings to you from San Diego, California. Gloria a Dios a todos y saludos desde San Diego, California. And uh, we are so excited about uh, being on apostolic mentoring here today with Spanish translation as our primary. Estamos tan emocionados al estar aquí entre tutor y apostólico con traducción en español por primaria. Uh, interestingly, yesterday we were at a Spanish-speaking church here in National City. Interesante, ayer estamos en una iglesia hispano entre la ciudad nacional. And we had many Spanish-speaking people come up to us and say, we love apostolic mentoring. We watch it every week. Y tuvimos tantos personas que habla hispano que vienen a nosotros y decirle que visimos tutoría apostólica cada semana. But they said, we really wish that you would have Spanish more frequently. Pero nos pregunta a tener español más con, con más frecuencia. Amen. And uh, I'm sure that many of them are going to be very happy today that we spontaneously were able to make Spanish our primary. Y creo que más de todos vas, van a estar tan emocionados que en ese momento, en un instante, decidimos a tener español. But we are so excited about what God has been doing uh, with apostolic mentoring from the beginning of this year until, you know, throughout this whole month of January. Pero estamos tan emocionados en lo que Dios está haciendo entre tutoría apostólica desde la primera parte de este año hasta total mes de enero. We are passionately pursuing our mission to equip millions to reach billions. Apasionate persigue nuestra misión a buscar millones para ganar billones. And part of that mission is to ensure the equipping and impartation and full um, uh, acquisition of the fivefold ministry. Un parte de esa misión es asegurar, asegurar la, la impartación y la pasar participación de esa visión dentro de todos. And I want to encourage every single apostolic mentoring family member all around the world. Y quiero animar cada uh, pers única persona de que visen tutoría apostólica sobre todo el mundo. If you have not yet had the opportunity to listen to the first three sessions by Dr. Clay Jackson about the fivefold ministry, you need to go right back to YouTube and watch those sessions immediately. Si no tienes la oportunidad para regresar a las sesiones con Dr. Clay Jackson sobre la, la, la cinco, uh, cinco ministerios, regresar y vistan estos en nuestras redes sociales y en nuestro YouTube. Those sessions were so kingdom critical. Esas sesiones son muy, muy críticas para el reino. And there was so much uh, wisdom and understanding and even uh, impartation of the fivefold ministry in those sessions. So you have to make it an intentional decision and go back and view those. Entonces toma una decisión intencional para regresar y visto estas uh, sesiones. All three of them are also on the podcast already, so you can go to the podcast and listen to them there if you don't have time to watch it. 
Todos tres son parte del podcast, entonces no, si no tienes tiempo para vean, puedes escuchar. We are so excited about uh, just our guests today and the way that we are ending apostolic mentoring for the month of January. Estamos tan emocionados de nuestro invitado para este, este día y, y la manera que vamos a terminar este mes de enero. Saludos. There are, there is just nobody in the world like Pastor Cisco. No hay nadie en el mundo como Pastor Cisco. My wife and I, and I know so many of you all around the world, just love this man of God and his family. Mi esposa y yo, yo sé todo de muchos de ustedes, sobre todo el mundo, ama a ese hombre y su familia. They are a gift to the kingdom of God globally. Están un don al reino de Dios mundialmente. And his prophetic voice has been shaping uh, ministries all over the world for, for many, many, many years. Y su voz profética impactó muchos ministerios sobre todo el mundo por muchos años. And not just shaping ministries, but, but breaking the back of the enemy in fields all around the world. Y no solamente impacto ministerios, pero o formado eh, ministerios, pero actualmente robar la, la poder del enemigo sobre todo el mundo. Brother Cisco, we love you. Thank you for making time for us today. Please take your liberty. Hermano Cisco, nos amamos mucho. Por favor, toma su libertad hoy. Gracias por tomar el tiempo para nosotros hoy. Thank you so much, Brother Robinette. And thank Muchas you for gracias, this opportunity to speak to uh, Apostolic Mentoring today. Muchas gracias, Hermano Robinette. Gracias por esta oportunidad para hablar a Tutoria Apostolica hoy. Ah, estás mutado. Sorry, Brother Cisco, you're, you're on mute. Oh, there we okay. go. Okay. Yeah. Okay. Yes, sir. All right, I'll start over. <laughs> yeah. Uh, it's, yes. a, it's, a, it's a delight to be with you today for Apostolic Mentoring. Fue un privilegio al estar con ustedes hoy para Tutoria Apostolica. I just had a link uh, sent to me uh, for Radically Apostolic from one of the young men that I'm mentoring today. Al momento recibí un enlace de, de Apostolica Radicalmente enviado a mí desde una de los hombres jovencitos que es yo estaba tutoriando hoy. He had no idea I was about to be on apostolic mentoring and he was wanting to share that book with me. <laughs> y él tenía nadie de que me voy a estar aquí con ustedes en tutoría apostólica y quiere compartir ese libro conmigo. And I, I wanted to just tell him I've already got it and it's double thumbs up. <laughs> Quiero decirles sí recibido y ese libro es maravilloso. We really appreciate Brother Robinette in the way that he inspires faith and has vision for billions. Apreciamos mucho a Hermano Robinette en la manera como él tiene fe para la visión para buscar billones. And we are thankful for every one of you that is out there in the field that is opening up new territory and that is walking in the spirit. Y estamos agradecimiento para cada uno de ustedes que está en la en el campo que estás ganando ter territorio para el reino de Dios. I respect every one of you and I, I am honored uh, to be a part of this uh, session today. Respetales mucho y fue muy honrada al estar un parte de esta sesión hoy. And again, thank you, Brother Robinette, for your vision, for your passion, and for all the ways that you are organizing this um, mentoring program. Y otra vez, gracias, hermano Robinette, para su visión, por su pasión, y en todas las maneras que estás organizando ese equipo de tutoria. I want to tell you a few things that the Lord has showed me for this year that I think will be helpful to you. And then I want to give you a, 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 a chapter in the Bible for us to kind of dig into uh, and as a preparation for maybe future studies on your own. Quiero compartir algunas cosas que Dios está hablando conmigo sobre ese año y, y después queremos entrar un parte de las escrituras que vamos a mirar y que tú puedes estudiar después en su propio tiempo. The first thing we need to know about 2024 is that this is the year of open doors and wars. La primera cosa que necesitamos es conocer sobre 2024 es que ese es el año de puertas abiertas y 
open doors, y guerras. Uh, when you look at the part of uh, the year that relates to the Jewish calendar, it is 5784 in the Jewish calendar. Cuando mirarás en la parte del año que aparece al calendario judeo, está 27, o te, uh, 27 8, 87 en su calendario and, judeo. In, in Hebrew, 80 is mouth and... Four is door. In el breo, uh, ochenta es la boca y cuatro es puerta. So God is opening doors, and this is a decade of speaking or flowing in the Rima word of God. Entonces Dios está abierto, abriendo puertas, y eso es un decade de hablando y la fluidez de la palabra de Dios. It is very important what we say and what we speak. Es tan importante lo que decimos y lo que hablamos. I have been very careful what I am uh, releasing in the spirit because your words release spirit. Y yo estoy muy cuidadoso a lo que yo estaba releciendo entre los espíritus porque sus palabras actualmente releasen espíritus. Jesus said in John 6, uh, 62, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jesús nos hizo, dice en, en Juan capítulo 6, versículo 60, que los palabras que estoy hablando son espíritu y la vida. So faith operates by hearing and by speaking. Entonces la fe operará por escuchar y para hablar. Faith comes by hearing, Romans 10, 17. La fe viene por escuchar en Romanos capítulo 10, 17. But when he told us to operate in faith, he said, say to the mountain, be thou removed. Pero cuando nos mandó para operar en fe, en fe, nos decía, digo al monte. So we have to get really good at hearing and really good at obeying the word of the Lord. Entonces necesitamos al estar tan bueno en escuchar y mucho bueno uh, Muy bueno en obedecer la palabra de Dios. And the Lord told me that this year it would be even more important for people to hear the voice of God. Y Dios me dijo que en este año fue más importante para gente escu a escuchar la voz del Señor. And he said that he wanted to perfect the understanding of the voice of God as starting with the fivefold ministry, but not limited to the fivefold ministry. Y me decía que él quiere perfeccionar la conocimiento del voz del Señor, empezando con los cinco ministerios, pero no terminando con los cinco ministerios. He told me that this year there would be uh, a leadership vacuum that would be created in the world. Me decía que en este año va a ser un vacuno de liderazgo que fue creado entre el mundo. As financial systems are uh, becoming more unstable. Cuando fin sistemas financieros van a estar más estable. As governments are stressed by elections and also by wars, depending on the region. Cuando gobiernos son estresados por elecciones o con guerras, dependiendo en cada región. There is a growing lack of trust in the world system and the leadership that is in the I world. Admit. Hay una menos de confianza que está creciendo contra el, o en el liderazgo en el mundo. Some of this destabilization is by design. Un poco de esa destabilización son por diseño. We have to crash one thing if we're going to have the great reset somewhere else. Necesitamos a chocar alguna cosa si vamos a tener la, la primera reimprimir de otra cosa. So it's by design for people to lose trust in the world system as it is so that they can introduce a new system which is this global antichrist infrastructure. Entonces fue para diseño a causar al mundo a perder confianza entre los sistemas uh, de, del mundo que están para causar la gente a estar más abierta a los sistemas que vienen. So this is going to create a power vacuum for a period of time. 
Eso va a crear una vacuna de poder para un periódico de tiempo. This is especially true in the United States. Y eso fue por realmente más, más de la verdad en los Estados Unidos. In a presidential election year. En un año de elecciones presidencial. And the Lord said the church must step into that leadership vacuum. Y el Señor dice que la iglesia necesita tomar la peso, la paso para entrar esa, esa, esa vacuna. And then he showed me the international stage. Y me mostró la, la, la estado nacional. And he said, I need more people that can see on the international stage. Me decía que necesita más personas para ver en el estado nacional. And then he showed me that there were stratas on every level where there is vision and leadership that was needed. Y me mostró, o sea, hay, hay niveles en cada nivel que, donde hay áreas que necesitan liderazgo en ese vacío, vacío de liderazgo mundial. Whether it's community, whether it's regional, whether it's provinces or states, whether it's national or international. God Donde needs es, people seeing on every level. Aunque es uh, en las comunidades, aunque están los estados, aunque está regionales o entre las naciones, en cada, cada estado hay un vacío que necesitan un, personas. And so he told me that I should be praying for more international prophets and international apostles to rise up. Entonces me decía que yo necesito ahorrar para más uh, profetas internacionales nacionales y más personas uh, profesionales pro de profecía que levantó sobre todo el mundo. But he said, I'm not going to stop there. Pero me diga, no quito aquí. He said, I am ready to pause the saints to begin to hear my voice like they have never Estoy heard listo. it before. Estoy listo a causar los santos a escuchar mi voz como nunca antes. 2024 is an open door for the entire church. 2024 es un puerto abierto para la iglesia entero. God has been slowly restoring the fivefold ministry. Dios está uh, con despacio restaurando la cinco ministerio. Teachers were first. Los maestros son primeras. Then it was pastors. Después los pastores. Then it was great evangelists. Después los grandes evangelistas. And then it was prophets. Después los profetas. The last thing that he has restored and is restoring is the apostle. La, la, una, la última cosa que es, él es restaura, restaurar y está restaurando es los apóstoles. The more you see apostolic networks, the more you see the combined fivefold ministry working together, the more the saints will be ready for the final move of the Holy Spirit. Lo más que he visto es redes apostólicas y vistas cinco ministerios obrando juntos, vas a ver la gente de Dios, la, los santos de Dios preparando para uh, al estar usada con más cuando hay necesidad. The, la, the last move is a saint's move. El último movimiento era un movimiento de los santos. These signs shall follow them that believe. Que estas señas siguen los que creer. So I saw people beginning to hear the voice of God and being activated into ministry and that miracles begin to happen among the people and not just the fivefold ministry. Entonces yo he visto gente que empezó a escuchar la voz de Dios y ser usado por Dios. Entonces lo que pasó es que más de la gente fue usada entre los dones espirituales. The Lord also showed me that he was going to use music to help define this, this next wave of the move of God in 2024. Otra vez Dios me mostró que él va a usar música para definir este movimiento en 2024. I've never had God talk to me about music like this. No ha tenido Dios me habló sobre música como así. So I saw that the first uh, three months of the year would be about repentance and alignment in the body of Christ. 
Entonces yo he visto que los primeros tres meses del año vas a estar sobre arrepentimiento y alinear entre el cuerpo de Cristo. And then around Passover season, right around Easter, I saw the glory of God begin to come in. And y después al, al tiempo del Pascua yo he visto la gloria de, del Señor que viene. And it would be another dimension of worship that we have not been in before. Y fue una dimensión de adoración que no estamos hasta ahora. And he said, I'm going to raise up people you've never heard of to write music, as well as people that have been seasoned, and they are going to write also. Y me voy a lev levantó personas a escrito música y también con personas que son conocidos que vas a escrito música como nunca antes. And for everyone that is hungry and everyone that truly loves Jesus, this will be a defining time within the body of Christ. Y para cada persona que está en hambre y cada persona que realmente ama a Jesús, eso va a ser un tiempo de definición. It is going to be a refreshing. It's going to be a renewal. But it's going to be just carried by the glory of God and by worship. Eso va a ser un refrescante, un renueve, un, un persona que está tomada por la gloria de Dios de refresco. I believe the will of God is that we would be lost in the spirit for weeks on end. Creo que la voluntad de Dios es que estamos perdidos por Espíritu Santo por semanas a semanas. And I saw just a worship movement. He said, you will not have to work hard at this. Yo he visto un movimiento de adoración que pasó y me dijo, no necesita trabajo tan duro para esto. This will not be difficult to sustain. Eso va, no va a estar difícil para sostener. What he wants is us to just get into his presence and he's going to carry us. Lo que él quería es para nosotros a entrar su presencia y él va a tomarnos. Not by might, nor by power, but by my spirit. El vas a llevarnos no por, no por fuerza, no por, uh, por, por nuestra propia fuerza, pero por su espíritu. I want you to stop right now and just lift your hands to the Lord and let's worship together. Would you do that? Queremos que Thank you, por un momento levanta nuestros hey, mentes y adora juntos. Aleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Does this bear witness in your spirit what I'm saying to you? Es testificar en tu espíritu lo que está diciendo. Amen. Then I saw an angel of the Lord that came um, out of the worship movement. Después yo he visto un ángel del Señor que, que viene después del movimiento de adoración. And when the lingering presence of God is amongst the people of God and the glory of God is revealed. Y cuando la presencia de Dios está persistente entre nosotros y la gloria de Dios fue revelado. He said it will lead to a, a, an increase of miracles and, and faith, uh, faith for healings. I saw it was predominantly a healing angel that was released. Me decía que, que lo que va a pasar va a estar un crecer de fe para milagros. Y también yo he visto sanado. Hay mucho sanado que va a llenar el cuerpo de Cristo. And the saints of God began to, to go forth and begin to do miracles. Y los santos de Dios siguen adelante y hacer milagros. And then from miracles, I saw people coming into the church. They just, much evangelism started happening. Y después de los milagros, yo dice, mucha gente que entra a la iglesia, mucho evangelismo pasará. And he said, the second wave of healing will also have music with it. Y me decía que la segunda ola de, de sanado va, también va a tener música con él. He says, I'm going to heal people while the music is playing. Me decía que me voy a sanar gente aunque la, cuando la música está tocando. And then I thought, I saw around August a third wave coming in. Después yo he visto acerca de agosto un tercera ola que viene. And he said, this will be the gathering of the armies. 
y me decía que esa va a ser la llamada de las guerras. And it will be a time of taking new territory. And so there will be music that will come to accompany us taking new territory. Y me decía que va a ser un tiempo de tomar territorios. Y me decía que va a ser música que viene para acompañarnos cuando tomamos, tomarnos territorios. Because this year is a year of multiplication. Porque ese año es un año de multiplicación. God is changing our math from addition to multiplication. Dios está cambiando nuestro, nuestros a dar cuentas desde uh, añada, añadir hasta multiplicación. Well, these are some of the things that the Lord began to show me at the beginning of this year. Esas son las cosas que Dios empezó a mostrarme en la, la empresa de ese año. But I want to speak one more thing that's very important. Pero yo quiero hablar una más cosa que está más importante. Before we look at the Word of God. Antes que vistimos entre la palabra de Dios. Uh, the Lord reminded me of a conversation that I had with T.W. Barnes. El Señor me acuerda de una conversación que yo tuve con, con T.W. Barnes. Brother Barnes talked to me about the importance of corporate faith. Hermano Barnes me habló sobre la importancia de fe corporal. He said the reason why God has uh, churches and uh, so many great men of God traveling and moving around the body of Christ is to keep la... inspiring the faith of the, of the whole body. Me decía que la razón por qué Dios tiene hombres y ministerios eh, que estás viajando por todo el cuerpo de Cristo es para inspirar la fe de todo el cuerpo de Cristo. And there, there were also a strong churches in different parts of the world that were giving testimonies of what God was doing. And this helped keep the faith of, of the organization and the, the global church up. Y también hay iglesias fortificadas sobre todo el mundo en algunos lugares que, que estaban testificando de la poder de Dios. Y eso ayuda al nivel de fe mundialmente de la iglesia global. And as some of those churches began to change hands, and as some of those elders began to retire or to pass away, Brother Barnes was concerned. Y cuando algunas de estas iglesias vas a cambiar manos, en algunas de estos pastores y ministros vas a uh, murió uh, o ret retirar, hermano Barnes fue un poco desconocido. And so he was telling me to pray for the corporate faith of the church because if it dipped beneath a certain level, things would begin to happen. Y él fue muy preocupado y me decía, me mando a orar por la nivel de fe corporal sobre el cuerpo de Cristo, porque se eh, va a estar menos de un nivel, malas he, cosas van a pasar. He said, if faith begins to dip, he said, there'll be more cancer that will come into the ministry. There will be more, there will be more divorce and there will be more uh, discouragement among the ministers. Me decía que la nivel de fe a uh, uh, descrecer va a estar más cáncer entre el ministerio, más divorciada y más menos mal, más, más malas cosas que van a pasar entre el ministerio. He said people will start doubting the gifts of the spirit and they won't uh, they won't believe in miracles as much. Gente van a empezar a dudar las dones del Espíritu Santo y no va a uh, crear entre milagros a la misma nivel. So the Lord talked to me about this as I came into the new year. Y el Señor me habló sobre eso cuando entrar el año nuevo. That it's time for the next generation to rise up to inspire faith in the body of Christ. Que es el tiempo de la próxima generación para el evento, para el cuerpo de Cristo, para, para inspirar fe. What, what Brother Robinette is doing and what this mentoring group is about and so many others that are like this. Lo que hermano Robinette está haciendo y lo que ese grupo de tutorías está y muchos otros que saben cómo esto. This is important. It is essential. It is not just, um, well, a nice thing to learn a few more principles. Eso es importante, es esencial. No es una buena cosa para enseñar un poco más de principales. God is now depending upon you 
to step into that leadership gap and to inspire faith through the bold things that God does through you. Dios al momento es dependiente en usted para tener fe, para to tomar el paso, para entrar en ese espacio de vacío con un fe desnudo para hacer grandes cosas, cosas para Dios. But here's the word of the Lord. God Aquí es la palabra just, de Dios. God does not want you just to maintain the faith. God is ready to Dios take our faith to another level that we've never been at before. Dios no quiere solamente mantener su fe. Dios quiere mover nosotros a un nivel de fe que no estamos hasta otro hora. I saw a vision of a fire hydrant that had been opened. Yo vi su visión de un hidrante de fuego que fue abierto. In other words, there was no more of a um, uh, a control or a, a a limiting of the flow. Entonces no hay más de un control o limitar, limitación hasta la, a la fluía. Even when you put it in a hose, it 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 kind of it, it's it's it limits it. It it's, it it squelches it down. Or I'm looking for a better word. Okay. But. <laughs> Aunque puse en un manguera, es cause un poco de de pes, menos de fluía que que no, no is, tiene la misma. 2023 was a year of preparation, but we are now in a year of open doors and release. 2023 fue un año de preparación, pero ahora estamos en un año de realizamiento. And God said to me, I have not been purposely holding back my provisions of my promises. Y Dios me decía que yo no con propósito estaba en dejar mis, mi provisión y mi, mis promesas. He said, I have been waiting on the maturity of the people. Estoy esperando en la madurez de la gente. And he said, and the time has now come. Y la tiempo viene. Venga, venga. If this bears witness with you, I want you to lift your hands again to the Lord. And I want you sí, to sí. just receive that this is a time that God is about to do something extraordinary in your ministry. Si, sí, ese daré testimonio con su espíritu, levante sus manos en un compacto con Dios, que ese es el tiempo para milagros. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, creamos, Señor. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús Cristo. El nombre de Jesús. In Jesus' name, in Jesus' name, release it, Lord. All right, let's clap our hands to the Lord, wherever you are. Let's just rejoice for a minute. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, let's look at Genesis 15 now. Míranos en Genesis capítulo 15. Genesis 15. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Y después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. So it wasn't just hearing, but it was also seeing. Entonces no es solamente escuchando, escucharte, también es avisar. Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. No temes, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. So now that God is there and he is in his presence, he asks him a question. So God is promising him that he is his great reward and that he is his shield. Dios está prometido a él que él era su, él tiene una galardón sobre manera grande y y también que él era su escudo. But his but his mind is on the future and how this is going to be imparted, how this is going to be carried on. Y pero su mente estaba entre el futuro en cómo eso va a, van a pasar, en cómo eso fue, vas a vas a seguir adelante. Lord God, what will you give me seeing I go childless? Señor Jehová, ¿qué me dará siendo aquí ando sin hijo? The steward of my house is this Eliezer of Damascus. Y el mayordomo de mi casa es ese Damasino Eliezer. In the Hebrew, it says that 
uh, it says that God interrupts him while he is talking. En el hebreo dice que Dios actualmente interrumpido cuando él está hablando. Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And while he is saying my heir, and behold, means that God spoke suddenly or interrupted him. Y dice que, mire, me, me has dado problema que aquí, yeah. mira, mira que no me ha dado problema y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi caso. Luego vino, uh, luego vino la palabra de Jehová y en el hebreo es como un voz que estaba inmediatamente, como en medio de todos, Dios habló. Cuando él está hablando, Dios interrumpir. No, no, no. He, this shall not be your heir, God no, says. <laughs> no, 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 no. Eso no vas a lasar su heredo. But he shall come forth out of thine bowels shall be thine heir. No te heredará esta, sino un hijo tuyo será que al tu heredará. God said what you are going to, what you are going to, uh, Put your inheritance in is not something external, but something that comes out of you, internal. Y, y lo que Dios está diciendo es de que lo que tú vas a poner su herencia en no es un cosa entre un cosa que está eh, extrañera de usted, pero es algo desde lo interior de usted. This was a feeling of being inadequate. It was a feeling that something was wrong with him. Even though he was in the presence of God. Eso es un, un sentimiento de menospreciado, un, un sentimiento de una persona que sienta es que algo está malo con su, con su propio mismo. I'm producing in some areas, but in the things that matter most, I'm not producing at all. Yo produce en algunas áreas, pero en las cosas más importantes no produce nada. So am I just going to have to just You know, have a business partner that takes on my wealth and carries on the work. Entonces, yo necesito tener una, una compañera de negocio que va a tomar mi herencia y mi trabajo entre. God says, no, you're going to produce something. There's going to be a, a physical son that is going to be born. Y Dios dijo, no, tú vas a producir algo. Vas a estar un hijo físicamente que vas a tomar su herencia. And there was something so visible and tangible that God, that the next verse, verse 5, says he brought him forth. Y hay algo tan visible y tan tangible que en la, la próxima versículo, versículo 5, 5 decía que el Dios sigue en el, uh, uh, llevó afuera. However God appeared to him, he is motioning him to come outside and look at the stars. Como Dios aparece a usted, Dios está emocionado, él a éxito donde él estaba mirar las estrellas. He said, this is how your seed is going to be, like the stars. Así sus, sus semillas van a estar como las estrellas. Brother Robinette, I see billions. <laughs> Hermano Robinette, yo visto billones. <laughs> That's what he was saying. Eso don't, es lo que measure, don't measure yourself by your inadequacies, but measure it by the promise of God. No tome la, la cuenta de su mismo por su inseguridades, pero a mesurar su mismo por las prometidas del Señor. La promesa del Señor. And verse 6 says, and he believed in the Lord. Y la versículo 6 dice que el creer en la palabra de Dios. Do you believe in what the Lord is saying? Creáis en lo que el Señor está diciendo. Do you look up at the stars and say yes? Cuando mirar a, la, a las estrellas y diga sí. Do you declare it? This is the kind of harvest that we're going to have. Declaras, ese es el tipo de cosecha que vamos a tener. We must accept the vision that is beyond ourselves. Necesitamos aceptar la, la visión que estás más adelante de nosotros mismos. When we, when we start talking about something that is less than that, he's going to interrupt us. Cuando hablamos en alguno que es menos de eso, nos interrumpido. 
when you start talking about what I can't do and I'm not sure and uh, maybe I'm going to have to do an alternate, uh, an, another alternate plan, God says, cuando es, no. Cuando estás diciendo, no puedo, no estoy seguro, me voy a tener otro, otro plan diferente, variado, Dios digo, no. I was reading it for, uh, in Hebrew today. Literally, God literally interrupted him to say, don't even talk about it. Estoy leyendo en los hebre, libro de hebreos hoy, cuando Dios en, lo hebre, en la lengua hebrea literalmente decía no. Entre do, not, digo, no. do not let there be anything in you right now. Let there not be any negative word in your mouth right now. No permites cualquier palabra negativa entre tu boca hoy. So God tells him about the multitudes. And then he tells him about, uh, about his future land. Y Dios habló sobre la multitud y después habló sobre su, su, su tierra en el futuro. In verse number seven, he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. Y le dijo, yo soy Jehová que te saque de Ur de los Caldeas para darte a heredar esta tierra. So he's asking a question again. Entonces ya está preguntando una pregunta otra vez. I'm not sure about a son, and I'm not sure how I'm going to take a land. No, es, no estoy asegur, asegurar sobre un hijo, y no sé cómo me voy a tomar la tierra. So verse 8, whereby shall I know that I shall inherit it? How am I going to know? I need a confirmation. En versículo 8, él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conocer que la he de heredar? Y yo necesito un promesa, yo necesito una confirmación. So God gives him a pattern for a covenant. Y Dios, Dios daré una paterna para un pacto. And he gives them five Sacrifices. Un patrona para un patu y daré cinco holocaustos. This is an Old Testament type and shadow of the fivefold ministry. Eso es un, un desde el Antiguo Testamento un tipo y una oscura de 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 las cinco ministerios. If you're going to have billions and you're going to possess the land, you're going to have si to vas do a this. Tener si vas a tener pilones, si vas a posesear la tierra, necesita hacer esto. Now, this is very unique because in the law, they were, they were animals that were in their first year. Eso fue muy única porque en la ley son animales que estaban en su primer año. But before the law and in the prophetic, they're three years old. Pero antes de la ley y entre la profecía, la profecía son tres años de edad. In, in verse number nine, take me a heifer of three years old, a she-goat of three years old, and a ram of three years old, a turtle dove and a young pigeon. In versículo nueve, dice, tráeme un bucero de tres años y una cabra de tres años y el carne, carnero de, de tres años, un tortola también y un palomino, palomino. So they're asking the question, why... Is God asking for it to be three years old? Entonces pregunta la, la pregunta por qué Dios está preguntando para ese necesita la edad de tres años de edad. Because each of these animals, the heifer, the she goat, and the ram, are considered full grown and at the height of their strength when they are three years old. Porque cada uno de esos animales en, son en la consideración de madurez de la, la plenitud de sus años cuando ellos estaban tres años de edad. So what God is saying is, I want you to assemble five sacrifices that are fully grown and mature. Lo que Dios está diciendo es que yo quiero que ustedes preparar un holocausto de de cinco causas que estaban de plenitud de madurez. 
And in verse 10, we see the pattern of ancient covenants. En versículo 10, visto la, la, la patrona de, de los pactos ancianos. And he took unto him all these and divided them in the midst and laid each piece one against another, but the birds divided he not. Y tomó al todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partía las aves. So he would take the pieces of the animals and then the blood would pour out between the pieces. Entonces al tomar las, las piezas de los animales y la sangre, el tomó desde las piezas. And in a covenant of men, you would walk in a figure eight between uh, the, 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 the animal. You would both y walk en un... in a figure eight connecting the two pieces by blood. En un pacto humano, los dos anden en un figurar de ocho en medio de los dos partidos o los dos piezas de holocausto. So God was saying, one piece is for you and one piece is for me. Entonces, lo que Dios está diciendo es, un pieza es para ti, una pieza es para mí. And he said, the blood will join us together. Y él decía que el sangre nos conectamos. In an unending cycle. In un ciclo sin terminado. It is the infinity symbol that is being referenced here of walking in a figure eight amongst the pieces. Es la figura de sin terminado que está andando en medio de los dos piezas. He says, so I want you to sacrifice these, these y, to me. Y decía que quiere, quiere que usted vas a, a, a lo sacrificio esas cosas a mí. It will be the sacrifice of the fivefold ministry that fulfills the vision of billions and confirms that we can possess the land. Y fue el sacrificio de los cinco ministerios que, que cumplió la, la profecía para bilones y darnos la territorio. This is the covenant that God has for, for us, is the, the willingness to give it all. Eso es lo pacto que Dios tiene para nosotros, es la voluntad para dar todo. That blood is involved in the sacrifice. Que sangre fue un parte del sacrificio. That we hold nothing back. Que no tome nadie detrás. And verse 11 says, while he waited on God. Y versículo 11 digo, cuando esperan en Dios. That fowls came down upon the carcasses. Tenían los rapiñas sobre los cuerpos muertos. These were no doubt ravens and vultures. Ellos estaban sin, sin duda rabiñas y vultures. They are unclean birds. Son aves de, de malo. So after we sacrifice, mm -hmm. and after we are assembled as a fivefold ministry, and after we sacrifice together. Entonces después de que sacrificamos, Uh, sacrificamos o alcaustamos y después we, we do our part and we're waiting on God to do his part toma nuestra propia parte y esperan en Dios para hacer su propia parte and here comes the devil trying to trying to take those pieces out y ahora viene el diablo que atemptó a tomar esas piezas uh, arrotado If you want to know why we're in spiritual warfare right now, it's because the devil knows what happens when we get si queremos, together. Queremos conocer por qué estamos en una guerra espiritual en ese momento. Es porque el diablo conoce lo que pasó cuando estamos unetes. He knows what happens when there's maturity amongst the fivefold ministry and we are unified in our sacrifice. El sabemos lo que pasa cuando hay madurez entre las cinco ministerios y estamos unificados en nuestro alacaustos. So he's trying to get the pieces out of position and out of alignment. Entonces, él, él atemptó para tomar las piezas uh, afuera de posición, afuera de alineación. To do something to get us uh, out of order so God cannot complete the covenant. 
algo a casar nosotros al estar afuera de la orden, entonces que Dios no puede uh, terminó la pacto o cumplir but Abram, el pacto. But Abram just drove them away. He battled against those birds and said, you are not taking my covenant sacrifice. Pero Abraham tuvo una batalla contra esas aves y luchó contra esas aves y dijo, no tomarás mi holocausto, no tomarás mi sacrificio. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon him, and lo, a horror of great darkness fell upon him. Y más la caída del sol sobrecogió al sueño a Abraham, y aquí el temor de un grande oscuridad cayó sobre él. And now God begins to show him the future. God begins to speak. Y Dios, y Dios empezó a mostrar el futuro. Y Dios empezó a hablar. And he shows them about the 400 years in Egypt. Y Dios mos, mostrar él sobre los 400 años en Egipto. Verse 14. Also that nation whom they shall serve will I judge. And afterward they shall come out with great substance. Versículo 14, más también la nación al cual se verán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. He tells Abram that he's going to die of a good old age, and he's going to go to his fathers in peace. El dijo a Abram que él va a morir de una edad muy buena, y él va a descansar con sus padres en paz. But he says it's going to be in the fourth generation, that this is all going to be fulfilled. Pero digo que vas a estar en la cuarta generación que todo esto fue cumplido. Can I say that we are that fourth generation? Puedo decirles que estamos, éramos la cuarta, cuarta generación. We are the people that are the fulfillment of the promise. Estamos la gente que estaba en la, la, la plenitud de la promesa. Verse 17, while he's getting the prophetic vision, then he watches God confirm the covenant. Versículo 17, cuando él tuve la visión profética, él visto Dios afirmar el pacto. Yes, verse 17, and it came to pass that when the sun went down and it was dark. Y se, se, se sucedió que puesto el sol y la oscurecido se vea un horneo humeado y no torcha de fuego. 17. Behold a smoking furnace and a burning lamp. Passed between those pieces. Que pasaba por entre los animales divididos. It's the footsteps of God walking in the midst of the sacrifice. Los pasos, los pasos de Dios andado en medio de los sacrificios. And Abram knew that the word of the Lord was true. Y Abram conocéis que la palabra de Dios era verdad. And verse 18, and in the same day, the Lord made a covenant with Abram. In versículo 18, en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. And I believe that God is making a covenant with us right now. Y creo que Dios está haciendo un pacto con nosotros hoy. We have been waiting on God and we have been waiting on him to manifest himself. Estamos esperando en Dios y esperamos en él a manifestará su mismo. You have sacrificed. Tú has alocausta. You have divided the pieces. Tú has dividir las piezas. You've given everything that you can to God. Estaré todo que lo puedes al Señor. You have been in spiritual warfare fighting off the evil birds. As As al estar entre un guerra espiritual, luchando con aves malas. But now God is about to walk in the midst of our sacrifice. Pero en momento Dios empezó a andar en medio de nuestros sacrificios. We're about to see the burning fire of God and the smoke rise up. Vamos a ver el fuego de, de, que viene a Dios y la, la oscura que, que viene de Dios. And he's going to seal this covenant with a manifestation of his power. Y entre ese horno humillado, él va a celo ese pacto con una manifestación, manifestación de su poder. I'm going to pray with you right now in Jesus' name. 
Me voy a orar contigo en este momento en el nombre del Señor. Father, in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Jesús. I come to you for each person that watches this apostolic mentoring video or is watching right now. Vengo a ti para cada persona que está en parte de esto, estás visitando esto tutorial apostólica hoy. For all who have sacrificed, for all para who todos, have given everything. Para todos que ha, ha, ha tomar su propio holocaustos, para todos lo que daré todo. Let this be the time in which you walk in the midst of the sacrifice. Causará esa al estar la seña en cómo tú andes en medio de los holocaustos. Let us see the fire of God manifest. Causanos a ver el fuego de Dios manifestará. Andala boho shata ya siki atala boho shonora masata. Hallelujah, hallelujah. Si andala bahasata yonolo bokata. Wherever you are, why don't you lift up your hands and just begin to pray in the Holy Ghost? in the name of the Lord, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Would you put yourself back on mute for a moment? Uh, Bishop Cisco has just jumped back in in case he wants to say something else. Put yourselves on mute. Thank you, Jesus. I don't know what happened. I just, it just, uh, I just lost the feed. So uh, I, I know you all just carried on in prayer. No sé qué pasará. Yo termino tomando la red, pero yo sé que ustedes uh, continuar con oración. I don't want to stop the flow. Just stay in it. I love you all, and so thankful for what God is doing. No quiero terminar la fluya. Estar re entre eso y gracias a ustedes. Estoy tan agradecimiento a ustedes y, y siguen con lo que está haciendo. I'll turn it back to Brother Robinette and thank you again for uh, the opportunity. Me pasará otra vez a hermano Robinette y gracias otra vez por lo que está haciendo. Oh, praise God. What a powerful, uh, prophetic, revelatory word that we received here today. Gracias a Dios. Gloria a Dios por un, un palabra de profe profética y, y de poder que recibimos hoy. 
Now God is going to walk in the midst of our sacrifices. Ahora Dios va a andar en medio de nuestros sacrificios. That's, that's the word you need to be speaking out loud. Esa es la palabra que necesita hablo afuera. No more delay. No más de, de tardecer. No more denial. No más uh, dijo no. God is going to seal his covenant with the manifestation of his power. Dios vas, vas a cerrar su pacto con la, con la, la pacto de poder. Oh, I feel the Holy Ghost so strong in this meeting right now. Siento el Espíritu Santo tan fuerte en ese momento. Thank you, Brother Cisco, for just everything. Gracias, hermano Cisco, para, para, para todos. You are so valuable to the kingdom. No eres una persona de tanto valor al reino. And I know you don't need anybody to say that to you, but I just want you to know, on behalf of all of Apostolic Mentoring, you're valuable to us. Yo sé que no necesito tantas personas a decir eso, eso, pero yo quiero por mi parte, por parte de todos que están parte de tutoria apostólica, que tú eres una persona we de valor. We thank the Lord. Nosotros. We thank the Lord for your voice in our lives, in our ministries, in our fields. Y daré gracias al Señor para su voz, para su ministerio en nuestras vidas, en nuestros campos, en nuestras tierras. Well, dear <laughs> friends, this is our time. Uh, hermanos, amados, uh, amigos, ese es nuestro tiempo. Let's go, let's go get it done. <laughs> Vamos a hacer. Let's, let's quit talking about it and just do it. <laughs> a quitar de hablar y hacer. God is for us and nobody can be against us. Dios es con nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? Well, don't forget about apostolic mentoring next week. No olvides de tutoria apostólica en la semana que, que viene. 1 p.m. Eastern Time. Hasta una de la tarde, la, el tiempo de este. That will be 10 a.m. Pacific Standard Time, where I'm going to be next week. Que vas a las 10 de la mañana, tiempo de Pacific, donde yo estaba en la semana que viene. But we are so excited about what God is doing in these very last of days. Pero estamos tan emocionados en lo que Dios está haciendo entre las últimas de días. And we are going to see billions. Y vamos a ver billones. No more negotiating. No más negociación. We're going to see billions. Vamos a ver, pilones. I love you all very much. Les amamos mucho. Please share this session. The kingdom of God needs this session. Por favor, compartir esa sesión porque el reino de Dios necesita esa sesión. Well, do what you always do. Take yourselves off mute and say goodbye. Thank you. Haz lo que siempre haces. Love you, Brother Cisco. Bless you. Bless you. Bless you, Brother Cisco. Greetings. We love you. Greetings from Norway. Good to see you, Sister Christelle. Love you. Love you all. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Bless you, great people of God. Love you. Enjoy San Diego. Yes, sir. Love you. The warm is. Brother Rodriguez, give greetings. Yes, I will. I love that man of God. Yeah, good love man of God. Love, love, him, love you guys. Great Bless job you. today, Sister Mitchell. Tremendous Bless job you. translating. Tremendous. Wow. Bless you all. Love you all. Blessings. God bless you. 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 Thank you so much for listening to the Apostolic Mentoring Podcast with Charles Robinette. We hope that you will tune in next week. Purchase our new book, Radically Apostolic, available on Amazon in English, German, Spanish, French, and Portuguese. See you on the next episode of Apostolic Mentoring.